ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇ സി മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ റാങ്ക് ഓഫ് എ വേർഡ് എന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വേർഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രാമത്തെ വാക്കായിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് എന്നതിനെയാണ് റാങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ബുക്കുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വിത്തൌട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദി റാങ്ക് ഓഫ് ദി വേർഡ് മദർ മദർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ റാങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മദർ എന്നുള്ള ഈ വാക്കിലെ ലെറ്റേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ സെവൻ ട്വന്റി രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊരു വാക്കായിരിക്കും മദർ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മദർ എന്നുള്ള ഈ വേർഡ് എത്രാമത്തെ വാക്കാണ് അതാണ് റാങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാണാൻ ഒരു യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അവസാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മദർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു അല്പം സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എഴുതുകയാണ് എം ഒ ടി എച്ച് ഇ ആർ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം അവയുടെ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ വൺ മുതൽ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇ ആണ് ഇ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് എച്ച് ആണ് എച്ചിന് നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു വൺ ടു ദൻ എം ത്രീ ആണ് എം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒ ഫോർ ആറിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സിനും സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എം എന്നുള്ള ഈ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വൃത്തിക്ക് ആൻസർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോളം വരച്ചു കോളം വരക്കൽ ഇതിന്റെ നിർബന്ധ ഭാഗമേ അല്ല ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ എന്നുള്ള ഡിജിറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ഡിജിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീയിലേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ആയ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ടു ആൻഡ് വൺ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ത്രീയേക്കാൾ വാല്യൂ ചെറുതായ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നിന്റെ അവസരം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നാലിലേക്ക് വരികയാണ് നാല് ഇതേ പ്രോസസ് ആണ് സെയിം പ്രോസസ് നാലിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വലത് വശത്തേക്ക് നാലിനേക്കാൾ എത്ര ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റെഡി അടുത്തത് സിക്സിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു സിക്സിനേക്കാൾ താഴെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കും നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു ശരി അടുത്ത നമ്പർ ടു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ടുവിന്റെ താഴെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓൺലി വൺ അപ്പൊ എത്ര
ഈ കോളംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കോളത്തിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ സിഗൽ വൺ ട്വന്റി എന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ട്വന്റി ഇന്റു ടു എത്ര വൺ ട്വന്റി ഇന്റു ടു ടു ഫോർട്ടി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ആണ് ടു ഇന്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇന്റു സീറോ ഇവിടെ സീറോ എന്നതുകൊണ്ട് ആൻസർ സീറോ അഗെയിൻ സീറോ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ വക ഒരു പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ പെട്ടതാണ് സോ മൊത്തം ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ സീറോ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് റാങ്ക് ഓഫ് ദി വേർഡ് മദർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ മദറിന്റെ റാങ്ക് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഫാദറിന്റെ റാങ്ക് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആർക്കാണ് റാങ്ക് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ ചെയ്യാം ഫാദർ എന്നുള്ള ഈ വാക്കിലെ ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു അല്പം സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതുന്നു എഫ് എ ടി എച്ച് ഇ ആർ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡറിൽ നമ്പർ നമ്പർ വൺ മുതൽ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ എ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് എ ഈക്വൾ ടു വൺ പിന്നീട് എ ബി സി ഡി ഇ അല്ലെ ഇ ആണ് രണ്ട് ദെൻ എഫ് മൂന്ന് ആ എച്ച് ഫോർ ആർ ഫൈവ് ആൻഡ് ടി സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ആൽഫ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡറിൽ വരുന്ന നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് വൺ മുതലാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നോക്കുന്നു ടേബിൾ ആക്കുകയാണ് ടേബിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ത്രീ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ത്രീയേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വലതുവശത്തേക്ക് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് വലതുവശത്തേക്ക് മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാ വൺ ടു ഓൺലി ടു നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ വണ്ണും ടു മാത്രം അപ്പൊ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നമ്പർ വൺ വണ്ണിന്റെ താഴേക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ നമ്പേഴ്സും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നു വീണ്ടും സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു സിക്സിന്റെ താഴോട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കും നിങ്ങൾ സിക്സിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ആയ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത നമ്പർ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോറിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വൺ എന്ന് എഴുതി വീണ്ടും ടു സെലക്ട് ചെയ്തു ടുവിന്റെ താഴേക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ആയ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നു ഫൈവിന്റെ താഴോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ മുതൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വരെ എഴുതുന്നു അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോളം വൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ടു ഫൈവ് ടു ഇന്റു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ നേരത്തെ എഴുതി ടു ഫോർട്ടി ഇത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ സീറോ ഇവിടെ സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ടു ഇന്റു വൺ ടു ഇവിടെ സീറോ എഗെയിൻ സീറോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി പ്ലസ് വൺ എക്സ്ട്രാ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഫാദറിന്റെ റാങ്ക് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മദറിന്റെ റാങ്ക് ത്രീ നോട്ട് നയൻ ആയിരുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദി വേർഡ് മൊബൈൽ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാക്കുകളാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫാദർ മദർ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഓക്കെ
वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल एंड फाइव फैक्टोरियल वेर्टिकल प्लस हॉरीजोल आड् फाइव फैक्टोरियल वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी इंटू फोर फोर एइटी एंड फाइनली वि आड वन एक्सट्रा सो द आंसर इज फाइव एंक ऑफ दि वेड मोबाइल इज फाइव एइट रूप वाले पेट लेटीटे नमुक ऐसी वाकुटा मनसार मनस मनसाइंट बॉक्स कमेंट वीडियो कंदी अच्छे या तक वीडियो इवेदू थैंक यू वण आ